。当初我早就警告过你，如果你怀了永赫的孩子，我一定会杀了他。你告诉我，该怎么办？清雪，你别碰我！你相信我，我肚子里怀的真的是我们两个的孩子。当初你不解释，你现在解释，你叫我怎么相信你？既然你心存定见，我也无话可说。你说我武断也好，定见也罢，我告诉你，还是那句话，这孩子不能留。小姐，我刚才看到王爷很生气的从侧福晋房里出来，您觉得是不是有点不太寻常？这怎么会呢？静轩听见美丽怀孕的消息，应该高兴才是，他怎么能跟他生气呢？是啊，我也觉得纳闷呢。难道静轩发现美丽怀孕是假的？他只是借怀孕之事圆个谎。小姐说的没错。如果侧福晋是真的怀孕了，那又何必这么遮遮掩掩的呢？要是我们能够找到他说谎的证据，那么到时，就算静轩包庇他，太福晋也绝对不会饶了他。太过分了，他简直太过分了！王爷怎么可以怀疑小姐的贞洁呢？哥哥，你一定要为自己讨回公道才行啊！不要说了，不要说了，哥哥，别的事儿您可以不计较，可是此事关系着贞洁，如果您不跟王爷去解释清楚。您不但保不住肚子里的孩子，就连以后您跟王爷之间又该怎么相处啊？他都不相信我，我要怎么样才能解释清楚呢？哥哥。马正吉，臣在。你告老还乡之事，朕希望你再多加考虑。回皇上的话，臣自知年纪老迈，若继续担当此职，恐力不从心，求皇上恩准。既然你曲意已决，朕就准你所奏。谢皇上成全。马正吉啊，你担任两江总督多年，对这个职务是最为熟悉。朕问你，在你心中，可有人选最适合担当此任呢？哎，臣以为扎木朗对江南事务娴熟，若能接任此职，定当驾轻就熟。朕听说，你跟扎木朗私交甚笃，你果然是举贤不避亲呐！啊，呃，臣只为推荐贤能，绝无私心，请皇上明鉴。多谢大人保举，扎木朗感激不尽。哎，皇上金口未开，如今言谢，恐怕为时过早啊！哎。大人能在皇上面前美言以属大德，无论结果如何，扎木朗都感念在心。扎木朗大人不必忧心，以您的资历、经验，两江总督非您莫属啊！如有必要，我等联名上奏。大人荣登高位，必将指日可待呀！哈哈，多谢几位大人保举。啊，几位大人记好啊！
，事成我可是有重谢的啊！此刻水酒一杯，表示谢意，各位大人辛苦，谢谢。哎，来来来来来来，嗯，额娘真是厨艺超群，连补品都炖得这么好喝，我啊一定要向额娘多学习才是。哎。补品炖的好有什么用？其他的本事一点没有。想找个替老爷说好话的人，都不知道找谁说才好。阿木出了什么事情？为什么要找人替他说好话？哎，你又不是不知道。老爷回京这么长时间，一直在家闲着等分派的。如果朝廷里没有人说上话，又不知道等多久才能等到官职呢。额娘放心好了，这个好说。我让我阿玛到皇上面前求个官职就行了。我原本也这样想过，可永贺说，照亲家来说话，恐怕会惹闲言闲语。这个永贺说话也太见外了，都是自家人，怎么会怕闲言闲语呢？额娘以后有事情一定要跟我说，不用避讳。真的？嗯，那我就直话直说了。嗯，听说两江总督即将告老还乡。希望亲家翁替老爷争取这个职位。没问题，我马上办到。真的？嗯。哎呦，放心吧。还是你想的周到啊！她这一怀孕，我只顾着高兴了，都忘了让太医先帮她调理调理。妹妹怀有身孕，我应当细心照顾才对。哎，太傅君大可安心，侧福晋喜脉正常，以后多加检查，定能平安生产。好，这样好，这样好。太医啊。从脉象上，能否看出是男是女？呃，您可难倒下官了。现在时间又短，太傅晋预知结果如何，还要等一段时间才能判断准确。好了，下去吧。哎，是。舅父，皇上等着你议事呢，我就不耽误你了，快去吧。舅父慢走。嗯，亲王爷请。臣参见皇上，免礼，起来吧。谢皇上。静轩，你来的正好，朕有一事是颇感为难，想听听你的意见。皇上，请说。这两江总督麻政吉即将告老还乡，朕本来想让扎木朗接任，可宁王等人上书，是希望保荐图哈接任。景轩，你觉得扎木朗跟图哈谁最适合？皇上，这两家都与我有姻亲关系，请皇上见谅。恕。静轩，难以回答。哎呀，静轩呐、啊，朕知道你的难处。可两江总督一直是非常重大且刻不容缓，朕希望你能撇开关系，平心而论。如果说两江总督对皇上很重要的话，臣以为，应该以国家利益为主，谁有能力，就让谁上。